సో ఇప్పుడు ఈ ఉద్యమాన్ని స్థాపించారు కదండి స్టార్ట్ చేశారు కదా దీన్ని ప్రలాంగ్ చేస్తారా ఇంతవరకు ఇక్కడే స్టాప్ ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు అన్నది మంచి క్వశ్చన్ ఇది ఎక్కడి వరకు అనేది ఏంటంటే సిస్టమ్ మారే వరకు ఒకవేళ సిస్టమ్ మారకపోతే కనుక నేను అక్కడ ఇదేంటి నేను ప్రాణత్యాగం ప్రాణత్యాగం అని అనంటే లేదండి లేదు అది సాధించకపోతే నేను ఈ రోజు చెప్తాను అక్కడికి వెళ్ళి పురుగుల మందు తాగకపోతే నా పేరు మార్చుకుంటా చెడ్డి గారు నిమిషము మీరు పురుగుల మందు తాగుతామంటున్నారు మీరు తాగి చనిపోతే తర్వాత ఏంటండి టూ డేస్ చూస్తారు ఆ శవాన్ని తీసుకెళ్లి పడేస్తారు తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ ఉద్యమాన్ని మొదలు మళ్ళీ అంటే నేను అంటున్నా కేసీఆర్ గారు కేసీఆర్ గారు చూస్తూ ఊరుకుంటారు ఒక అమ్మాయి చచ్చిపోయింది ఇలా మానం పోవాలని అలా బడాబాబులు నలిపేస్తే చూస్తూ ఊరుకునే కేసీఆర్ అనుకుంటున్నారు మీరు ఎలా అనుకుంటున్నారు కేసీఆర్ వచ్చి చేస్తారని కేసీఆర్ ఎందుకు చేయరండి ఏ ఈ రోజు కళ్యాణ లక్ష్మి దగ్గర నుంచి ఈ రోజు తెలుగు కంపల్సరీ చేసిన దగ్గర నుంచి ఏ మూల ఏ అన్యాయం జరిగినా ఈ రోజు కేసీఆర్ గారు ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత తాట ఒక్కొక్కళ్ళకి బెండు తీసుకుంటారు ఇప్పుడు ఎంత మంది అమ్మాయిలు మానభంగమై చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళకి తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అనేది ఒక ఐకన్ ఓకే ఒక నిమిషం నేను తెలుగు అని కాదంటే ఇక్కడ అమ్మాయి ఒకవేళ చనిపోయింది అనుకో తర్వాత ఒక వన్ వీకే ఉంటుంది ఆ తర్వాత వాళ్ళు ప్రలంగ్ చేస్తారనేది కూడా గ్యారెంటీ లేదు అంటే మన తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో గాజులు తొడుకు తొడుక్కున్నారా అందరూ గాజులు తొడుక్కున్నా తొడుక్కోలేరు కానీ ఆ మ్యాటర్ ని మర్చిపోయే జనాలు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు గాజులు తొడుక్కుని అలా కూర్చుంటారా ఒక అమ్మాయి చనిపోయింది అంటే బయటకు వచ్చే అంత అంత హీనమైన జనాలు ఉన్నారా మన తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో కోస్ చెప్పలేము సో మీరు దయచేసి ఆ పని చేయకండి ఇప్పుడు అమ్మాయి చనిపోయిన తర్వాత చాలా మంది మ్యాటర్ అస్సలు సమస్య లేదండి ఎవరు మర్చిపోతారని నేను అనుకోవట్లేదు ఒక అమ్మాయి ప్రాణం అంటే అంత ఈజీగా ఒక పూచిక పుల్లతో తీసి పక్కన పడేస్తారని కూడా నేను అనుకోవట్లేదు ఈ రోజు జర్నలిస్టులు ముందుకు వచ్చి మా జర్నలిస్ట్ కి మా తోటి జర్నలిస్ట్ కి అన్యాయం జరిగిందని చెప్పి ఈ రోజు ఇంతమంది అండ్ మహిళా సంఘాలు కూడా నేను అంటున్నాను కదా ఒకవేళ బయటాయించాల్సి వస్తే మా అసోసియేషన్ ముందు మహిళా సంఘాలతో పాటు అలాగే కొంతమంది జర్నలిస్టులతో పాటు మేమందరం అక్కడ కూర్చొని ధర్నా చేస్తాం కంపల్సరీ ఆ సిస్టమ్ మారే వరకు నెక్స్ట్ థింగ్ ఒక జర్నలిస్ట్ లేకపోతే ఈ రోజు ఒక ఫిల్మ్ బయటకు రాగలుగుతుందండి ఒక మీడియాలో మీడియాలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసుకోవడానికి లేకపోతే ఫ్లెక్సీ వేయడానికి ఫ్లెక్సీల మీద అంటే దాని డిజైన్ చేయడానికి లేకపోతే ఇదేంటి ఒక ఒక ప్రింట్ మీడియా కానివ్వండి ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే వితౌట్ వితౌట్ ఏ మీడియా ఎంత పెద్ద హీరో అయినా జీరోనే ఎవరికి తెలుస్తుంది అండి పబ్లిసిటీ ఇవ్వకపోతే ఈ రోజు నాకు జరిగింది అన్యాయం ఒక జర్నలిస్ట్ జరిగింది మరి రేపొద్దున వాళ్ళు ఊరుకుంటారా ఈవెన్ కొంతమంది యూత్ అంటున్నారు మేము బంద్ కూడా పిలిపినిస్తాము అసలు సినిమా కూడా వెళ్ళము ఆ రోజు బంద్ చేపిస్తాము అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఈ రోజు రెచ్చగొట్టేది వస్తే గనక యూత్ కూడా ఊరుకోవడానికి సిద్ధంగా లేదు మొత్తం ఫిల్మ్ థియేటర్స్ అన్ని ధర్నాలు చేస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళు మాత్రం ఊరుకునేది లేదు అని చెప్పేసి నాకు కూడా బోల్డ్ అని ఫేస్బుక్ మెసేజెస్ మీరు ఈ రోజు ఫేస్బుక్ నా పేజ్ మీదకి వెళ్ళి చూస్తే ఏ ఒకటి రెండు తప్ప చాలా మట్టుకు అన్ని సపోర్టివ్ మెసేజెస్ ఈవెన్ కొంతమంది కొన్ని వర్గాలు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు పేర్లు బయటకు వస్తుందన్న భయంతో పిచ్చి పిచ్చి వాళ్ళని వాళ్ళని పురమాయించి వాళ్ళతో పిచ్చి మెసేజ్లు చేపిస్తున్నారు ఇప్పుడు మనకి జనాలు ఎందుకు చూస్తున్నారు ఫిలిం నగర్లో ఇంత దరిద్రం జరుగుతుందా అని చెప్పి నా అసలు వరల్డ్ మొత్తం మీద ఏం జరుగుతుంది అనేది చూస్తున్నారు ఇది ఈ రోజు శ్రీరెడ్డిని చూడట్లేదు ఈ రోజు అసలు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఏం జరుగుతుంది ఎంత కరప్షన్ అని చెప్పి ఈ రోజు మీరు అంటున్నారు నేను సెలబ్రిటీ అయ్యానని సెలబ్రిటీ నేను అవ్వలేదండి జనాలు శ్రీరెడ్డి రూపంలో ఫిలిం నగర్ లో ఏమైన రచ్చలు రగడ్లు ఎంత పెంటలు ఎన్ని వ్యభిచారాలు ఎంత వీళ్ళ బడాబాబులు భాగవతాలు అన్ని తెలుసుకుంటున్నారు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు వైఫై టీవీ